Сколько нужно усилий, чтобы разорвать стальной пруд? Как выглядит подстанция по дарированию газа? И при чем тут барабанщицы и световой шоу? Как связаны все эти вещи, расскажет наш корреспондент Александр Титов. Фестиваль труда в Первомайском районе начался феерично и сразу погрузил гостей и организаторов в атмосферу праздника. Выступления ансамбля «Ивушка» и блестящий световой шоу пришлись по вкусу зрителям. На профессиональный конкурс приехали 30 делегаций. Все участники – сотрудники «Газпрома» из самых разных регионов России и СНГ. Сургут, Нижний Новгород, Ноябрьск и другие города, Беларусь и Кыргызстан. В Тамбовскую область приехали заслуженные мастера своего дела, чтобы побороться за звание лучшего из лучших. С приветственным словом к ним обратился полномочный представитель президента по ЦФО. Безусловно, люди – это они, недра, это главный ресурс нашей страны. И то, во что и президент, и все руководство страны призывают компании активно, Вкладываться, ну а лучшим показателем успешности этой работы являются как раз замечательные профессионалы, которые собрались здесь сегодня в этом зале. Поддержал участников и губернатор Александр Никитин. Я нисколько не сомневаюсь, что абсолютно все надежды возлагают, что вот этот марафон трудовой, если так его можно обозначить, который будет проходить в течение этих дней, наверное, самым главным своим результатом будет иметь то, что он сможет обогатить всю газовую отрасль страны высококлассными специалистами, действительно, мастерами высшего уровня. Концерт продолжился, а полпред и губернатор удалились для переговоров. Впереди у них еще экскурсия по учебно-производственному центру. Учебный центр «Газпрома» оборудован по последнему слову техники. В его лабораториях можно проверить качество уже готовых изделий, а тренажеры помещают сотрудников в условия, приближенные к реальным. Убедиться в этом высокопоставленные гости смогли самостоятельно. Здесь и макеты газораспределительных узлов, и узел адарирования природного газа, а внутри комплекса техника в автономном режиме проверяет на разрыв сварочной швы и прочность деталей. Этот образец разорвался под давлением 8 тонн. Отличный результат. Устанавливаем стрелку, контроль и происходит сброс майки. Мастерские лаборатории полностью комплектованы необходимым инструментом. Можно уверенно сказать, что для конкурсантов созданы идеальные условия. Александр Титов, Лев Сухоруков, Инга Андреева. Область новостей.